ఇన్నంత వరకు ఈ సభలో క్షమించండి ఎవరన్నా లేకపోతే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా పనిచేసిన వ్యక్తిని అంతకుముందు రిజర్వ్ బ్యాంకులో ఆఫీసర్ని ఆ తర్వాత అంతకుముందు కూడా ఐపీఎస్ ఆఫీస్ సెలెక్ట్ అయ్యాను చాలా పరీక్షల్లో పాస్ అయిన వ్యక్తిని ఎప్పటి నుంచో కూడా గ్రామాల్లో ఉన్న తారతమ్యాలు ఓ పదో తరగతి వరకు రావడం ఆ తర్వాత డ్రాప్ అయిపోవడం ఎవరన్నా కానీ గ్రామాల నుంచి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే మాలాటి వాళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇలా ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడితే చాలా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్తున్నారు ఉన్నవాళ్ళేమో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదువుకోవడానికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఈ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ చదివించాలన్న ఉద్దేశంతో అప్పులతో చేసి ప్రైవేట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివించాలనే తల్లిదండ్రులు చాలామంది పేదవాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తుంది మేము చూశాము నిజంగా భగవంతుని ప్రార్థించాం నా 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 వరకు మాత్రం ఎందుకంటే నేను చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చిన వాడిని ఇలా చేస్తే బాగుండని అనిపించినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ విధంగా కంపల్సరీగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విధంగా కంపల్సరీగా ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పెట్టిన పెట్టారని పెట్టి పెట్టిస్తున్నారు పెడుతున్నారు అన్నప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే నేను ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్న ఆ రోజుల్లో నోబుల్ హై స్కూల్లో మచిలీపట్నంలో ఉన్న స్కూల్లో అప్పటి వరకు కూడా తెలుగు మీడియం ఉండేది నాతో అప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఆరో తరగతి నుంచి పెట్టారు నా తల్లి ఖచ్చితంగా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోవాలని చెప్పి అడిగినప్పుడు నా తండ్రి ఆ రోజు అప్పటి వరకు నాకు ఏబిసిడీలు కూడా రావు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా అది పెట్టిన తర్వాత ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎంతవరకు నాకు సహాయం చేసిందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను ప్రజలకు తెలియచేయాలా అని చెప్పి ఆశపడుతున్నా నేను ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియం కనుక నేను చదువుకొని ఉండకపోతే తప్పనిసరిగా ఒక ఇన్సూరెన్స్ పరీక్ష కానీ ఆ తర్వాత స్టేట్ బ్యాంక్ పరీక్ష కానీ ఆ తర్వాత ఒక రిజర్వ్ బ్యాంక్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కానీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కానీ ఐఏఎస్ కానీ అయి ఉండేవాడిని కాదు అన్నది నమ్మకం నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియచేస్తున్నా ఎంత సహాయం చేస్తుందంటే ఇంగ్లీష్ ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది మనిషికి మనం ఆంధ్ర దాటి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరితోనా మాట్లాడాలన్నా కూడా మన భావాలు ఎవరికన్నా తెలియచేయాలన్నా కూడా ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా చాలా అవసరం ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు నేను కోరేది ఏమిటంటే రాజకీయాలు చేసుకోవడం తప్పు లేదు కానీ దేనిలో రాజకీయం చేయాలా దేనిలో రాజకీయం చేయకూడదన్నది మాత్రం దయచేసి మీరు ఆ ఇంగిత ఆలోచనతో ఉండాలని చెప్పి నా భావన ఎందుకంటే ఇది ఎంత లాభం ఇస్తుందంటే అంత లాభం ఇస్తుంది తర్వాత ఈ ఆప్షనల్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారంటే తెలుగు కంపల్సరీగా పెట్టారు మనం ఎలాగో మాతృభాషలో ఆలోచిస్తాము మాతృభాషలో చదువుకుంటుంటాము టీవీలు చూస్తుంటాము న్యూస్ పేపర్లు చేస్తుంటాం ఆ మాతృభాష అనేది తనకు తానే వచ్చేస్తుంది మనం ఏం చేయనక్కర్లా ఇప్పుడు చూడండి ఉదాహరణకి నేను ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ బయటికి విడిచిపెట్టి వెళ్ళి తమిళనాడులో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నప్పుడు కూడా నా భాష నాకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అన్ని విధాల కనుక దాని కొరకు ఏం మనం తాపత్రయపడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం మాత్రం చాలా ఉంది ఎందుకంటే ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఉదాహరణకు ఐఏఎస్ ఉదాహరణ తీసుకుందాం నేను మూడు సార్లు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను అక్కడున్న ఏడు ఎనిమిది మెంబర్లు కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు వాళ్ళు ఉదాహరణకి యూపీఎస్సీలో కూడా ఒక తెలుగు ఇంటర్వ్యూ బోర్డుకి ఒక మెంబర్ని పెడతారు తప్పనిసరిగా మనం తీసుకుంటే తెలుగు మీడియం కానీ ఆ ఏడుగురు మెంబర్లకి తెలుగు రాదు కనుక నా మన భావాలు వాళ్ళకి తెలియచేయాలంటే వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయాలంటే అనుకున్నది సాధించాలంటే అది చాలా అవసరం తర్వాత ఇక్కడ చక్కగా చెప్పారు ఇప్పుడు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఆ ఒక పిహెచ్డి నేను కూడా పిహెచ్డి చేసిన వ్యక్తిని అది కూడా రెండున్నర సంవత్సరాల్లో నేను చేశాను వారు చెప్పారు వారు మూడు సంవత్సరాల లోపల చేయాలని చెప్పి ఎక్కడ ఉన్న ఏ లిటరేచర్ కనుక ఏ సబ్జెక్టు మీద మనం చూసినా కూడా ఆ సబ్జెక్టు మీద ఉన్న లిటరేచర్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది చాలా కష్టం తెలుగులో ఉండడం అన్నది తర్వాత ఆ మాటలు అవన్నీ కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో ఇస్ రాదర్ ఈజియర్ చాలా అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా దానికి కొన్ని ఎందుకంటే మన తెలుగులో ఏంటంటే ఎక్కువ సాంస్క్రిట్ మాటలు ఉండడం వలన ప్రతిదానికి కూడా మనకు చాలా బాధపడిపోతుంటాం ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు ఏంటి అని కనుక ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ముఖ్యం మాలాంటి వాళ్ళు ఆ గ్రామం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వెనకబడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఆ గ్రామంలో ఉదాహరణకు ఉన్నదంతా కూడా వెనకబడిన వాళ్ళం మేము నేను ఒక్కడనే ఇన్ని పరీక్షలు పాస్ అవ్వగలిగాను నా కుటుంబంలో కూడా నేను ఒక్కడనే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవడం వలన 
మేము ఆరుగురు అయినా కూడా మిగిలిన ఐదు కూడా ఐదు మంది కూడా అంతకుముందు రాలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోలేదు కనుక చాలా తక్కువ తాగిపోయారు కనుక ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్నది నన్ను ఎంతో ముందుకు తీసుకొచ్చింది ఈ విషయంలో నేను మనస్ఫూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి గారికి చేతులు జోడించి నమస్కారాలు తెలియజేస్తుంది ఎందుకంటే గ్రామంలో ఇది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎందుకు ఆ పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ లాంగ్వేజ్ తర్వాత డ్రాప్ అవుట్స్ కూడా కారణం అదే గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు టెన్త్ తర్వాత ఎందుకు డ్రాప్ అవుతున్నారంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్లో రాకపోవడం వల్లనే తర్వాత ప్రపంచం కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయాలే చాలా గ్లోబల్ విలేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రపంచం ఇదివరకు లాగా ఎక్కడెక్కడో లేదు వారు చెప్పారు అది అమెరికా వెళ్ళారు అదని ఒక్క నిమిషం అండి అది ఆ గ్లోబల్ విలేజ్ అవడం వలన ఆ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ లీడింగ్ కానీ ఇదన్నీ కనుక తెలుగుదేశం వారిని నేను కోరేది ఏమిటంటే దయచేసి ఈ విషయంలో మిగిలిన ఏదేదో చేసుకుంటున్నారు ఏదేదో మాట్లాడుకుంటున్నారు చాలాసార్లు సంబంధం లేకోకుండా కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ప్రభుత్వాన్ని ఈ విషయంలో దయచేసి రాజకీయం చేయవద్దని చెప్పి కోరుకుంటూ దానివల్ల లాభం పొందిన వ్యక్తుల్లో నేను ఒక్కడి నుంచి మనస్ఫూర్తిగా తెలియచేస్తూ ఆ గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా వెనుకబడిన వారి పేదవాళ్ళు ముందుకు రావాలంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ ఉండడం అన్నది కంపల్సరీ చేయడం అనేది చాలా న్యాయం ఎప్పుడైతే ఒక తెలుగు అవకాశం ఇస్తారో వారు ఏమంటున్నారంటే చౌదరి గారు ఆప్షన్ ఏమంటున్నారు ఆప్షన్ అంటే ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మరలా చాలా వరకు కూడా తెలుగు తెలుగులోకి వెళ్ళిపోతారు తెలుగు మళ్ళా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మరలా వాళ్ళ ఇబ్బంది పడతారు తర్వాత కనుక ఈ విధంగా మన బిడ్డలను ఎలా మనం కంపల్సరీగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని చెప్పి మొట్టమొదటి రోజు నుంచి కూడా నర్సరీ నుంచి ఏబీసీడీలు ఎలా నేర్పించాలని తాపత్రయపడతామో ఆ చదువుకోని వాళ్ళు గ్రామాల్లో ఉన్న వాళ్ళు పేదవాళ్ళు వాళ్ళ బిడ్డలకు అది నేర్పించలేరు కనుక ఈ విధంగా కంపల్సరీ పెట్టడం ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా సముచితం అన్నది నా భావన మనస్ఫూర్తిగా సీఎం గారికి అభివృద్ధి తెలియజేస్తున్నా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అధ్యక్షులు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఒక నిమిషం